ഹായ് ഹോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേക്കറികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വാനില ടീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാണ്ട് പറ്റും തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണിത് അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും കുനിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് പൗഡർ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ കൂട്ടൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയത് ഒരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എഗ് ബീറ്ററൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ എഗ് വെയിറ്റ് നന്നായി പതിനു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബൗളിലും ബൗളിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ള മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണിത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചുള്ള കേക്കിന് ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ല മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്പം അല്പമായിട്ട് വേണം ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ വെയിറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എഗ് വെയിറ്റും നല്ലതുപോലെ പതിനഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് വെയിറ്റും പഞ്ചസാരയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് യോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് എഗ് യോക്കും ഈ എഗ് വെയിറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പം ഒരിക്കലും തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള
milk essence അതുപോലെ 1 teaspoon butter essence കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് essence ഉം ഇല്ലെങ്കിൽ 1 tablespoon vanilla essence ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വേണ്ടി മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് essence ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ milk essence ഉം അതുപോലെ butter essence ഉം ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ essence ഉം കൂടി ചേർത്തതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്ക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും അൽപ്പൽപ്പായി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്ക. ഒരിക്കലും ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ അൽപ്പൽപ്പായി മൈദ കൂട്ടിട്ടതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വേണം നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മൈദയുടെ മുഴുവൻ കൂട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒരു തിക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലൂസാക്കി എടുക്കാണ്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ വേണ്ടി മതിയാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഓവനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടൈമിൽ ചിലപ്പം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ വെച്ച് കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ഒരു സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു സ്റ്റീമർ ഉപയോഗിച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉപ്പിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മണലിട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അതുപോലെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ടിന്നുന്ന് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പൊതി നിന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് കേട്ടോ സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സെയിമും അതുപോലെ അറ്റത്തുള്ളൊരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ സൈസുമാണ് അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കടലാസിൽ പൊതിന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിക്കാണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബല്ലേക്കളും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്